ഹലോ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഹബിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് ഡിജിറ്റൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ അനലൈസർ ഓ ഡി ഡി എ അൽഗോരിതം ഈ അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഡിസ്പ്ലേ ഡിവൈസസ് പറ്റിയായിരുന്നു നമ്മൾ സി ആർ ടി മോണിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കളർ സി ആർ ടി മോണിറ്റേഴ്സ് ദെൻ റാൻഡം ആൻഡ് റാസ്റ്റസ് കാൻ ഡിസ്പ്ലേസ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഫ്ലാറ്റ് പാൻ ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ് ആയിരുന്നു അതിൽ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിവൈസസ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിരുന്നു എൽ സി ഡി എൽ ഇ ഡി പ്ലാസ്മ പാനൽ ഇതെല്ലാം കവർ ചെയ്തതാണ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് അൽഗോരിതംസ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇനി വരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലൈൻ ഡ്രോയിങ് അൽഗോരിതമാണ് ഡിജിറ്റൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ അനലൈസ് ലൈൻ ഡ്രോയിങ് അൽഗോരിതം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് എന്നെ കമൻസ് ആയിട്ട് അറിയിക്കണം ദെൻ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സൊ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഡി ഡി അൽഗോരിത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് സോ ആദ്യം വരുന്നതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രമിറ്റീവ്സ് സോ വാട്ട്സ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രമിറ്റീവ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രമിറ്റീവ്സ് ആർ ബേസിക് ജോമെട്രിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഫ്രം വിച്ച് ആൻഡ് ഇമേജ് ക്യാൻ ബി ഫോം These are the output primitives, um, point, line, circle, conic sections, etc. That is, we have an image created in the smallest part of the output primitive. It is basic idle structures. Then, it is basic idle structure, point, then line, circle, conic sections, then it is output primitives. That is, we have two primitive operations. We have to say put pixel operation and get pixel operation. Put pixel is put pixel of x, y, color. അതായത് ജനറൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ അതായത് പുട് പിക്സൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പിക്സൽ എപ്പോഴും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക പിക്സൽ ഒരു സെല്ലാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു സെല്ല് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് രണ്ട് വാല്യൂ വേണം എക്സ് വാല്യൂ വൈ വാല്യൂ വേണം അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് വാല്യൂ വൈ വാല്യൂ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു പിക്സൽ പറയും ആ പിക്സലിൽ ഇവിടെ പറയുന്ന കളർ ഏതാണോ ആ പെർട്ടിക്കുലർ കളർ ലോഡ് ചെയ്യുക അതാണ് പുട് പിക്സൽ എന്നുള്ള പ്രിമിറ്റീവ് ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഗെറ്റ് പിക്സൽ ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എക്സ് വൈ എന്നുള്ള പിക്സലിലുള്ള പെർട്ടിക്കുലർ കളർ ഏതാണോ ആ കളർ ലോഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ കളർ റിട്രീവ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഗെറ്റ് പിക്സൽ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത് ബേസിക് ആണ് അതായത് വാട്ട് ഈസ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രിമിറ്റീവ്സ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ പ്രിമിറ്റീവ് ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലോട്ട് പോകാം സ്കാൻ കൺവേർഷൻ സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്കാൻ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ലൈൻ ആണ് അതായത് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ലൈൻ ഡ്രോയിങ് അൽഗോരിതം സോ എന്താണ് സ്കാൻ കൺവേർഷൻ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് കൺവേർട്ടിങ് ബേസിക് ലോ ലെവൽ ഓബ്ജെക്ട്സ് ഇൻ ടു ദയർ കറസ്പോണ്ടിങ് പിക്സൽ മാപ്പ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ഇതിനെയാണ് സ്കാൻ കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുക അതായത് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രിമിറ്റീവ്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അവരാണ് ലോ ലെവൽ ഓബ്ജെക്ട്സ് ആണ് ബേസിക് ലോ ലെവൽ ഓബ്ജെക്ട്സ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രിമിറ്റീവ്സ് വരുന്നത് സോ ഈ ഓബ്ജെക്ട്സിനെ അവരുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് പിക്സൽ മാപ്പ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റണം അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു മോണിറ്ററിൽ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ റീഫ്രഷ് ബഫറിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ബിറ്റ് മാപ്പിഡ് ഇമേജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അതായത് ഓരോ പിക്സലിൻ്റെയും ഇൻറ്റൻസിറ്റി വാല്യൂസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇമേജ് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമേജ് ഡിസ്പ്ലേ വരണമെങ്കിൽ ആ ഇമേജിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് പിക്സൽ മാപ്പ് നമുക്ക് ആദ്യമേ കിട്ടണം ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ലൈൻ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ആ ലൈൻ അതാ ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാനാണ് പോകുന്നത് സോ ഈ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ലൈൻ വരുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ പിക്സൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ പിക്സൽസിൽ വരേണ്ട ഇൻറ്റൻസിറ്റി അതായത് കളർ എന്തൊക്കെയാണ് വോൾട്ടേജ് ലെവൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന ബിറ്റ് മാപ്പിഡ് ഇമേജ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മുന്നേ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പം അത് നമ്മൾ റീഫ്രഷ് പെഫറിനകത്താണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ മുന്നേ നമ്മളിതെല്ലാം ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് സ്കാൻ കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് കൺവേർട്ടിങ് ബേസിക് ലോ ലെവൽ ഓബ്ജെക്ട്സ് ഇൻ ടു ദയർ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇതാ പിക്സൽ മാപ്പ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ
Digital Differential Analyzer or DDA. So DDA and then the Dana definition digital differential analyzer algorithm. So it's a line drawing algorithm. Either it was implied to banal or line work. Are there and end points on the line there? Rand end points nam karya are and end points join the line work. And line work in Badamke A doke points could be an intermediate at the line point either Namke Ivader point and then Ivader point and in either and point name join Jane or line work. Namely in a line work. So, we have intermediate title pixel representation. That is the generator algorithm. This is a line drawing algorithm which uses Cartesian slope intercept equation of straight line. Line drawing is accomplished by calculating intermediate points coordinate according to the along the line path between two given endpoints. And the disadvantage is the use of round of operations and round of errors. Now, we will clear the slides in the center. Now, we will point out the point. There are two end points. Then, we will use intermediate points coordinate. That is the algorithm. Basic concepts of DDA. We have to say that Cartesian slope intercept equation is the main idea of line drawing algorithm. So, what is the Cartesian slope intercept equation for a straight line? This is the basic maths. This is the equation. We have to say that the equation is the equation. Y is equal to mx plus b. Cartesian slope intercept equation for a straight line. So, m is the slope and b is the slope. Intercept one. Y intercept one B. अपने देखो कि इधर आने एक लाइन लाइक x1 y1 x2 y2 ये रंडे पॉइंट अल्ला नडे लो लो लाइन पाता आने नमले बार चुवे चला दे so given that two end points of a line segment are specified at positions x1, y1 and x2, y2. Here we are going to do this slope. M is going to do this equation. This is y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So y2 minus y1 divided by x2 minus x1. We have to do this equation. So, we have to use this equation as the main item. We have to go. There are three cases based on value of m. So, we have to go to this line. So, we have to go to the given endpoint. There are two end points. X1, Y1 value and X2, Y2 value. There are two end points. So, we have to use the end points. In the next step, we have to use M. We have to use the slope. We have to use the equation. Y2 minus Y1 divided by X2 minus X1. We have to use the equation. Now, we have to use the value of the slope. Based on this value of this M, we have to use the value of the slope. We have to use the value of the slope. We have to use the slope. Case 1. If m less than 1, that the slope in the value 1 in a column korava anangile. So maybe 0.5, 0.6 something. Ending lo anangile. Namke chay anala the itarayin gaaringa lana. That is the slope in the value 1 in a korava anangile. Inni illa x coordinate. That is namke ni adithte avasanathim points gitti. Namke adayil illa pixel position anana kandu pidi kenda thu. Apo x y in the value change edu kondi irikkena. Apo inni egin ni anachale m less than 1 anangile x change enadu with the unit interval ayirikki. Blue x unit interval ले change आओ, अपन नमक next x point इगेना कंडर बढ़ गया, current x point ले कोड़ा one कोटी one कोटी नमक कंडर बढ़ गया, y changes with the deviation, तो y unit interval ले लल्ला change आवा, deviation अंडर दे slope इन अंसर जो टाना y change आवना दे, तो y कंडर बढ़ गया नहीं ले current y point ले plus m, तो नमले पर current y point ले one ना ने विचार किया, and नमले slope इन्दु बारे ना दे, तो नमक suppose एक point ले five आन अगर टी लाटा सॉरी आ ओके आ ओके वन पॉइंट फाइव आय रखी हूँ पुत्र ये तो वेरन ना वाई पॉइंट क्लियर आना होता है तो आई इंडे कारण डे वाई पॉइंट वन ना आना अपो एम इंडे वैल्यू पॉइंट फाइव आना अगर ने आने के लिए वन प्लस पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव आय रखी हूँ पुत्र ये वाई इंडे वैल्यू वेरा 
അപ്പൊ ന്യൂ പോയിന്റ് പുതിയ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ വൈ കെ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ വൈ കെ പ്ലസ് എം ദൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇത് എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ ഈ എക്സും ഈ കെയും വണ്ണും താഴെയാണ് അതായത് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് വിഷ് മീൻസ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ വൈ കെ പ്ലസ് വൺ എന്നാൽ ഈ വണ് അങ്ങനെയല്ല എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ അതായത് കറണ്ട് എക്സ് വാല്യൂ പ്ലസ് വൺ കറണ്ട് വൈ വാല്യൂ പ്ലസ് സ്ലോപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് കേസ് വൺ വെൻ എം ലെസ് ദാൻ വൺ നെക്സ്റ്റ് കേസ് ടു വെൻ എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ഇപ്പൊ സ്ലോപ്പിന്റെ വാല്യൂ ഇനി എമ്മിനേക്കാളും വലുതാണ് വെച്ചാലോ അതായത് വണ്ണിനേക്കാളും വലുതാണെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സംതിങ് അങ്ങനെ വരാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ആണ് ഡീവിയേഷനിൽ ചേഞ്ച് ആവുന്നത് വൈ യൂണിറ്റ് ഇൻ്റർവെല്ലാണ് അതായത് വൈൻ്റെ പോയിന്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത പോയിന്റ് സീറോ പ്ലസ് വൺ വൺ ആണ് അടുത്ത പോയിന്റ് ടു ആണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് വൈ പോവുക പക്ഷെ എക്സ് ഡീവിയേഷനിലാണ് പോവുക ഇവിടെ വ്യത്യാസം നേരത്തെ നമ്മൾ എമ്മിൻ്റെ ഡീവിയേഷൻ ആയിരുന്നു ഇവിടെ വൺ ബൈ എം ആണ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുക പുതിയ എക്സ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ ബൈ എം അപ്പം നമുക്ക് ന്യൂ പോയിന്റ്സ് ഇങ്ങനെ കിട്ടുക എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ വൈ കെ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ ബൈ എം കോമ വൈ കെ പ്ലസ് വൺ ഇനി ലാസ്റ്റ് കേസ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ എം ലെസ് ദാൻ വൺ പറഞ്ഞു എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ എം ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെന്ന് വെച്ചാലോ എം ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ ചേഞ്ച് രണ്ടും യൂണിറ്റ് ഇൻ്റർവെല്ലാണ് ചേഞ്ച് ആവുക എക്സ് ചേഞ്ചസ് വിത്ത് യൂണിറ്റ് ഇൻ്റർവെൽ അപ്പോൾ എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ വൈ ചേഞ്ചസ് വിത്ത് യൂണിറ്റ് ഇൻ്റർവെൽ വൈ കെ പ്ലസ് വൺ വൈ കെ പ്ലസ് വൺ അതായത് രണ്ടും നമുക്ക് സീറോ ആണെങ്കിൽ സീറോ പ്ലസ് വൺ വൺ ആണെങ്കിൽ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു അങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ന്യൂ പോയിന്റ്സ് ഇതാ എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ വൈ കെ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ട് എൻ പോയിന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുക അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇനി സ്ലോപ്പ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് കേസസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം എം ലെസ് ദാൻ വൺ ആണോ നോക്കുക എം ലെസ് ദാൻ വൺ ആണെന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എക്സ് യൂണിറ്റ് ഇൻ്റർവെല്ല് ചേഞ്ച് ആവും വൈ ഈക്വൽ ടു വൈ കെ പ്ലസ് വൺ അതായത് വൈ എമ്മിൻ്റെ സ്ലോപ്പിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ചേഞ്ച് ആവുന്നത് ഇനി എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെന്ന് വെച്ചാലോ എക്സ് സ്ലോപ്പിന്റെ റിവേഴ്സിലാണ് ചേഞ്ച് ആവുന്നത് എക്സ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ ബൈ എം ആണ് വൈ ചേഞ്ച് ആവുന്നത് ആ യൂണിറ്റ് ഇൻ്റെ വെല്ല തന്നെ അതായത് വൈ കെ പ്ലസ് വൺ വൈ കെ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ എം ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെന്ന് വെച്ചാലോ എക്സും വൈയും യൂണിറ്റ് ഇൻ്റെ വെല്ലാണ് ചേഞ്ച് ആവുക നമുക്ക് ഡി ഡി അൽഗോരിതം ഒരു അൽഗോരിതമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കണം അത് അപ്പോൾ ഡി ഡി അൽഗോരിതം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ലൈക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കാം ഡി ഡി അൽഗോരിതം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് തന്നെ എഴുതണം സോ അൽഗോരിതത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അത് അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ സ്റ്റെപ്പ് വൺ റീഡ് ദ എൻ പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ദ ലൈൻ ആൻഡ് സ്റ്റോർ ദ മീൻ എക്സ് വൺ വൈ വൺ ആൻഡ് എക്സ് ടു വൈ ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ പോയിന്റ്സ് എടുത്തു ആദ്യത്തെ എൻ പോയിന്റ് ആണ് ഇത് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് എൻ പോയിന്റ് ആണ് ഇത് സ്റ്റെപ്പ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സ്ലോപ്പ് എം എസ് ഈക്വൽ ടു y2 ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണു ഇങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്ലോപ്പ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാലാണ് റിപ്പീറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ അൺടിൽ എൻ പോയിന്റ് റീച്ചസ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ തുടങ്ങാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എം ദെർ ആർ ത്രീ കേസസ് സ്ലോപ്പ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അത് അൽഗുരത്തിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് മാറ്റി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇഫ് എം ലെസ് ദാൻ വൺ എം ലെസ് ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് എക്സ്ചേഞ്ചസ് വിത്ത് യൂണിറ്റ് ഇൻ്റർവെൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആവുന്നത് വൈ ചേഞ്ചസ് വിത്ത് ഡീവിയേഷൻ വൈ കെ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക
അവസാനിപ്പിക്കും ഈ പ്രോസസ്സ് സോ ഇതാണ് ഡി ഡി എ അൽഗോരിതം നമുക്കിനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം ടെൻ ടെൻ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് പോയിൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് എൻഡിങ് പോയിൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഡി ഡി എ ലൈൻ ഡ്രോയിങ് അൽഗോരിതം വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്യാണ് എക്സ് വൺ ടെൻ എക്സ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ വൈ വൺ ടെൻ വൈ ടു സിക്സ്റ്റീൻ എടുത്തു ഇനി നമുക്ക് എന്താ സ്ലാപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കണം സ്ലാപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് സിക്സ് വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് നമ്മളുടെ എം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് കേസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈ ആണ് യൂണിറ്റ് ഇൻ്റർവെല്ലിൽ ചേഞ്ച് ആവുന്നത് ആൻഡ് എക്സ് ചേഞ്ചസ് വിത്ത് ഡീവിയേഷൻ വൺ ബൈ എം എക്സിന് നമ്മൾ വൺ ബൈ എം ആണ് എക്സ് എപ്പോഴും എക്സ് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നത് വൺ ബൈ എം വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും വൺ ബൈ എം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വൺ ബൈ വൺ പോയിന്റ് ടു മുന്നേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പോൾ വൈ വാല്യൂൻ്റെ കൂടെ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ആഡ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ കാൽക്കുലേഷൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ടേബിളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ആയിട്ട് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആദ്യം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ ആണ് പിന്നെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വൈൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ അതായത് ടെൻ ടെൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇവിടെ ഒരു എക്സ് പ്ലോട്ടും വൈ പ്ലോട്ടും ഉണ്ട് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് പോയിൻസ് ഒന്നും പാടില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ റൗണ്ട് ഓഫ് എറോസ് ഉണ്ടാവാം റൗണ്ടിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ റൗണ്ടിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ടെൻ പോയിന്റ് വൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ റൗണ്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ റൗണ്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് രണ്ട് സ്ട്രാറ്റജി ഉള്ളത് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ സീലിങ്ങും ഫ്ലോറിംഗ് എന്നും പറയും ഇത് പോയിന്റ് ഫൈവിലും പോയിന്റ് ഫൈവോ അതിന് മേലേക്കും ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സീൽ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അതായത് മേ സീൽ എന്ന് വെച്ചാൽ മേലെയല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ മേലത്തെ അപ്പർ വാല്യൂ എടുക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടെൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുക ലെവൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ടെൻ പോയിന്റ് ഫോർ ആണെന്നാലോ പോയിന്റ് ഫൈവിന് താഴെയല്ലേ നമ്മൾ ലോവർ വാല്യൂ ഫ്ലോർ ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ലോവർ വാല്യൂ എടുക്കുക അതായത് ടെൻ ആണ് എടുക്കുക അതായത് ടെൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ലെവനും ടെൻ പോയിന്റ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ ടെന്നും ആണ് എടുക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ ഈ റൗണ്ടിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് എക്സ് പ്ലോട്ട് വൈ പ്ലോട്ടിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് വൈ ടെൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ല വൈയും എക്സ് പ്ലോട്ടും എല്ലാം ടെൻ തന്നെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻ അതായത് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ ആണിത് നെക്സ്റ്റ് എക്സ് പോയിന്റ് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എക്സ് കെ പ്ലസ് വൺ ബൈ എം അപ്പോൾ എക്സ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് ടെന്നിൻ്റെ കൂടെ വൺ ബൈ എം പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ആഡ് ചെയ്തു നമുക്ക് കിട്ടിയത് ടെൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ആണ് വൈക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂണിറ്റ് ഇൻ്റർവെല്ലാണ് അപ്പോൾ വൈ കെ പ്ലസ് വൺ തന്നെയാണ് അല്ലേ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ലെവൻ ആണ് വാല്യൂ ഇനി എന്താ നെക്സ്റ്റ് എക്സ് ത്രീൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ആണ് കണ്ടു അല്ലേ എക്സ് വാല്യൂ അപ്പോൾ ടെൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ വൈൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല ലെവൻ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലോട്ട് ടെൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ അല്ലേ നമുക്ക് സീൽ ചെയ്യണം പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് സീൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടെൻ പോകുന്നുള്ളത് ലെവൻ ആയി എക്സ് പ്ലോട്ട് വൈ ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല ലെവൻ തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റ് ലെവൻ ലെവൻ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത എക്സ് വാല്യൂ കാണണം അപ്പോൾ കറണ്ട് വാല്യൂ എന്താ ടെൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ആണ് ടെൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ പ്ലസ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ലെവൻ പോയിന്റ് ഡബിൾ സിക്സ് ആണ് പുതിയ എക്സ് വാല്യൂ ആൻഡ് വൈയോ യൂണിറ്റ് ഇൻ്റർവെൽ ആണ് അപ്പോൾ ലെവൻ ആയിരുന്നു പുതിയത് എന്താ ട്വൽവ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് എഴുതി ലെവൻ പോയിന്റ് ഡബിൾ സിക്സും ആൻഡ് ട്വൽവും എടുത്ത് എഴുതി അപ്പോൾ ലെവൻ പോയിന്റ് ഡബിൾ സിക്സ് ആണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മേലെയല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ സീൽ ചെയ്തു ട്വൽവ് ആക്കി ട്വൽവ് ട്വൽവ് ആണ് നമ്മളുടെ പുതിയ എക്സും വൈയും വാല്യൂ ഇനി അടുത്തത് കാണണം അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ട്വൽവ് നമ്മൾ റൗണ്ട് ചെയ്താലും നമ്മൾ
അതുപോലെ വൈ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൺ ചെയ്തപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് നമ്മളെടുത്ത് എഴുതി എക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ വൈ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലോട്ടിനൊന്നും ചേഞ്ച് ഇല്ല സെയിം റൗണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തന്നെയാണല്ലോ അപ്പോൾ കിട്ടുക ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് കോർഡിനേറ്റ് കിട്ടുക വിഷ് മീൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ നമ്മളുടെ എൻ പോയിന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എൻ പോയിന്റ് റീച്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് ടെൻ ടെന്നും ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീനും തന്നിരുന്നു നമ്മൾ ഈ അൽഗോരിതം വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് ഇതാ ഇത്രയും വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ അൽഗോരിതം വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് ഇതിനാണ് ഈ രീതി അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്യണത് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം രണ്ട് പോയിന്റ് തരും നമ്മൾ ആ പോയിന്റ് വെച്ച് എം കണ്ടുപിടിക്കും എമ്മിന്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് മൂന്ന് കേസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏത് കേസ് ആണെന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ കേസ് വെച്ച് പുതിയ പുതിയ എക്സ് പ്ലോട്ട് വൈ പ്ലോട്ടും കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അണ്ടിൽ ദ എൻ പോയിന്റ് സ്ട്രീച്ച് ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഈ ലൈൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ലൈനാണ് കിട്ടുക രണ്ട് എൻ പോയിന്റ്സ് വെച്ച് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുക അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അബൌ ഡി ഡി എ ലൈൻ ഡ്രോയിങ് അൽഗോരിതമായിരുന്നു ഡിജിറ്റൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ അനലൈസർ അൽഗോരിതം അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ കേസസും ദെൻ അതിൻ്റെ അൽഗോരിതം കറക്റ്റ് എക്സാക്ട് അൽഗോരിതം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു വിത്ത് വൺ എക്സാമ്പിൾ അപ്പം കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് എൻ്റെ ബ്ലോഗിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സി എസ് ഡിഗ്രി ഹബ് ഡോട്ട് ബ്ലോഗ് സ്പോർട്ട് ഡോട്ട് കോം ഈ ബ്ലോഗിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് നോട്ട്സും എക്സാമ്പിൾസും നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വീണ്ടും പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്ലീസ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ ആർക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് എന്നെ അറിയിക്കണം ദെൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നമു